academic platform, Genesis Online University. On this amazing session, we are going to talk about the most important topic, management of dengue in light of national guidelines. To talk about this session and this important topic, one of the most potential physician, a true leader, a living legend who have become a pro scientist in the field of clinical medicine. He is not other than our respected, as our respected associate professor, Dr. Fazle Rabbi Choudhury sir. Uh, now he is in uh, uh, now he is an associate professor of Department of Internal Medicine, at Bangamundu Sheikh Mujib Medical Vishwavidyalaya. To chair this session, we have another legendary professor here with us who is. Are considered as one of the most potential physician, the best physician of our country and the, and the surroundings, a true professional, a good human being, Professor Dr. Uh, Jakir Hussain sir. Actually, uh, he's my heartiest and my pleasure also. At present, uh, sir is the uh, uh, principal of uh, Bogota TMSS Medical College. As a panelist, we have also a renowned professor and he's one of the most potential physician, a true leader, a living legend. He's called the grandfather of clinical medicine and clinical research. And he became the pro scientist in the field of clinical medicine. Yes, my dear, this is uh, Professor Dr. Redon Rahman, sir. Uh, Sari joined us within a very short time. And as a panelist, we have also an renowned professor also. He's not other than very talented and very dynamic professor, Dr. Mahfuz Rahman, sir. Uh, uh, now he is in professor and head uh, professor and head of the department of medicine and also vice principal of Rangpur Medical College. To moderate this session, we have Dr. Shahin sir with us. Today's program will be moderated by Assistant Professor Dr. Uh, Shoyu Islam Shahin sir. And now he is in uh, uh, Assistant Professor Department of Medicine, uh, Bogor TMSS Medical College. During the live session, you can ask any question related to these topics. Uh, we shall try to answer them uh, in the question as a session. Yes, my dear, uh, which will be start right after the presentation. Uh, so without uh, doing any further delay, let me hand over the session, Assistant Professor Dr. Shoyu Islam Shahin sir. Yes, sir. Uh, Shahin sir, over to you, please. Thank you, Dr. Kamal. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Uh, Online University, Kortika Ajita, Askeri Scientific Session, it was the chairperson. Amade Shokole Shodru Professor Dr. Mama Jackie Hussain, sir. Ask a programmed panelisted moderation Amade Professor Ridon Roman, sir. Evan Professor Mahfuz Roman, sir. Mahfuz Roman, sir. Ask a topic presentation Koben, Amade Shokole Utan Toprio, Dr. Fosler of Bichoduri, Asset Professor, Bongo Sheikh Majib Medical University, Internal Medicine Department. Shamanito Doshok. যারা আমাদের সাথে কানেক্টেড আছেন সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি একটু তথ্য আমি দিয়ে রাখি সর্বপ্রথম বাংলাদেশে ডেঙ্গি রোগ শনাক্ত হয় 1960 সালে এরপরে ফার্স্ট আউটব্রেক হয় 2000 সালে এবং ওই বছর 93 ডেথ রেট ছিল 93 টোটাল ডেথ এরপরে সবচেয়ে বেশি ডেথ হয়েছে 2022 সালে uh, DG Health Shorbushes Totho on a day, uh, Aspojunto, total Shonakto Heche, Bellish Hajar Shat Show Duijon Passion, Ebong total death, Duisho Pochish, or that death rate Kinto Ever, Bigoto Bosso Guluche on a Beshi. Amra Askeri Session Thicke, A Bishoi Guluni, Amra Jana Chesta Kurbo, the Kano, Eroko, death rate Ta Beshi Hoche Ebar, Kimba, Dengut, Presentation Takin to Variable Hegis, Age Jiroko Presentation Hoto. Shop as usual presentation near into Ashtesena. Shutrang Dengi become a challenge today. So Amra Kivabe Dengi challenge Gulu Mukabela Kurbu in the diagnosis and also the management. Amra Askeri presentation Thiki Amra Jambe. Apna the Jadid Proshnosi Proshnogulu Elikirakun, Amra Pushin answer session, Apna the Proshnogulu Utto there, Chesta Kurbu. To Ardirina Korea, Ami Amadid Asked Unustanet keynote speaker, Dr. Fazler Abdicho Duri Sarke. Our presentation there, you know, we need to honor it. Please, sir. Thank you, Dr. Shahin. Uh, our slides, kid, that's it, sir. Okay, thank you very much. Uh, thank you for inviting me. Thank you, Genesis Online uh, University. And I am also grateful to uh, Professor Mohammad Zakir Hussain, sir. 
uh, he's, uh, he's actually he's actually the teacher of the teachers. Many of his students are now professors and head of the department. And I, I'm really amazed to see that uh, despite his busy schedule, he is still giving time for the benefit of the students. And this is really inspiring for us. And I'm also grateful to Professor M. Ridwanu Rahman sir for uh, his kind consent to be present on today's meeting as a panelist. Uh, I, I will hopefully try to finish by half an hour. Uh, although the title of the talk is uh, the management of dengue. However, before going to the management, uh, I will spend some time on uh, epidemiology and a little bit of clinical description of the cases, uh, the clinical definition. So dengue is um, <clears throat> it's quite an ancient disease. And if you look over the ancient Chinese medical uh, encyclopedia, during the Xin dynasty, it's, uh, it's around 265 to 400 AD, it, were, it was referred to in the, in the scripture of the Xin dynasty medical encyclopedia, where it was described as a water poison. And it was described as patients behaving abnormally. And then uh, in, in African language, uh, the word dengue actually came from Swahili language. So in Africa, there are three, four prevalent languages. And one of the most influential and well-spoken language is Swahili language, which has quite a bit similarity with the Spanish language. And that, uh, that Swahili language, the word dengue means cutting a pepo. So like a cramp-like seizure. Uh, it's again caused by an evil spirit. And so there might be some neuro, it, it signifies that there might be some neurological manifestations as there is a seizure. <laughs> and and then, then this Swahili word dinga relate to the Spanish word dengue, which means fastidious or painful gait. So that also signifies the presence of arthralgia and myalgia. So I'm telling all of this because if you see the clinical evolution, or the natural history of dengue infection, since from the Xin dynasty to African literature, once it was predicted that probably once the commonest manifestation of dengue was a neurological manifestation. And then maybe the predominant manifestation converted to musculoskeletal manifestation. The dengue which, are, which we are currently seeing is actually the hemorrhagic manifestations. So fever and hemorrhagic manifestations in different form. This is the predominant symptoms. But all of you know that 2019 and onwards, gastrointestinal manifestation is becoming quite common in dengue. So we need to really explore or research deep through that why these clinical manifestations or uh, why the clinical histories are um, recently changing. And that is really interesting. Uh, interesting area of research for the future. This gentleman is uh, Sir Benjamin Rush. Dr. Benjamin Rush is an internist. And he first systematically described the outbreaks of dengue or the viral hemorrhagic fevers, <clears throat> starting from the French West Indies and so on, and also in America. And the first outbreak being described from French West Indies, the French Polynesia, and you will be amazed to know that still every year dengue outbreak goes on in uh, French Polynesia. So dengue is uh, quite ubiquitous and uh, it is really very hard to get rid of dengue, even though you take um, strict preventive measures. If you consider the vector biology, there are four strains. Uh, Aedes aegypti and Aedes albopictus are the main vector. Both of the vector has potential to spread the disease, and all the four serotypes have potential to make an epidemic outbreak. Infection with one serotype might give you lifelong immunity or might give you immunity to other strains for two, three months because of the antibody complex, but not for long. And it is now scientifically proven that a second infection with a different serotype will enhance the chance of severe dengue because of dysregulated immune response. Dengue is, has two cycles, Arvan cycle and Sylvetic cycle. So 
uh, so my doctor colleagues, it is not at all a problem of the human. It's also a problem of the animals. So many monkeys, mongoose, um, and, and these sort of animals got dengue uh, in the jungle. And many of them actually die due to dengue, hemorrhagic fever or dengue shek syndrome. You might have, some of you might know the incidence of Sarawak rainforest in Malaysia or the Indonesian rainforest incidents where uh, there are outbreaks of de dengue hemorrhagic and dengue shock happen in the monkeys and mongoose communities. So it has to separate urban and sylvetic cycle. So the problem, the problem of these two separate cycle is the zoonotic spillover. Uh, this is another really interesting area of research. Because of COVID now, we know that zoonotic spillover is, is very important because we got COVID from possibly a spillover from pangolin or bat or a marscope spillover from uh, camel. So uh, there is always a chance of spillover. And here the spillover could be in a different form. Uh, so we know that there are four serotypes and the serotypes prevalent in the animals might have got some mutation and make the serotypes more strong. and can transmit to human where um, many different varieties of sign symptom can happen and lethality can happen due to fitness, evolutionary fitness of the strain. So this is another really interesting area of research which needs um, um, more deep, deep dig holes. This is one of my favorite slide where it uh, depicts the natural history of dengue infection. And typically it has an incubation period of two to seven days. So uh, from two to seven days, there are three stages, the viremia, the febrile phase, then the critical phase of 48 to 72 hours, and then the phase of recovery on convalescent phase. So when you enter, when, in, in, during the viremia or the febrile phase, usually there are classical sign symptoms, but usually, usually patients do not enter into uh, dengue hemorrhagic fever or dengue shock syndrome. Although in recent time, we are getting many patients to develop dengue shock syndrome a little bit of early on day four or five. But in a broad sense, still we really do not predict that a patient will uh, admit in the hospital during the viremic phase. So when you see lots of pictures and videos in, in the media uh, that uh, patients full of dengue patients, the ward, and you will see lots of bed nets uh, patients are being kept under the bed net. So uh, this is really not necessary because when the patient get admitted into the hospital, there are uh, no more viremia left. They are actually in the non-viremic phase. They are in critical phase or uh, some of them are recovery phase. So there is, as there is no viremia, it is not really necessary to keep them under the mosquito net. So if, if the patient is in if the patient is afibrile, you really do not need to keep them under the bed nets because they are not a potential threat to the community. So, so when the fever subsided, the critical phase started and the critical fate could last for 48 to 72 hours where all the hemorrhagic manifestation, bleeding, fluid leakage, everything happens and patient then trans, some of them are uh, transformed into dengue shock syndrome. Then, the, then it started the recovery phase where you will see that the patient will tell you that they are suffering, experiencing itching. So when we heard about itching in a patient, we get a little bit of uh, happy that yes, the patient are entering into recovery phase. So this is the broad three phase of dengue infection. So during the viremic phase, if you want to confirm a case, the test to be advised is NS1 for NS1 antigen for dengue. During the viremia, this is the best possible test. And when the viremia is over, that means day five and onwards, the best possible test would be the IgM or the serological test. Classification of dengue is changed. When we were uh, doing training, clinical training back in uh, 2006, seven, eight, <clears throat> there were the old classification where we used to say that the classical dengue fever and dengue hemorrhagic fever, grade one, two, three, four. So classical dengue fever, dengue hemorrhagic fever, grade one, grade two, and grade three, grade four was basically the dengue shock syndrome. So WHO now changed the classification into new WHO classification. In the new WHO classification, 
we have described them into groups. So, Amra Akon Dengue case guloka described kori as per groups. Group A is the classical dengue or mild form of dengue. There you will get some classical sign symptom. And a dhoroner patient ra shadaran to OPD management hoy. And most of the cases are actually group A dengue. Group A dengue we got a 10% patient transform into group B. Group B means classical dengue plus some warning sign. Warning, what are those warning signs? It is very, very important to know the warning sign. If we can spot a patient's warning sign, you can save his or her life. That's why it is very important to know the warning sign. What are the warning signs? Warning sign is the plasma leakage or fluid leakage, maybe in the form of ascites or effusion. Warning sign is a severe abdominal pain, tender hepatomegaly, any hemorrhagic manifestations. And, and these, these, things, these things are very important because if these things are present in a patient, it becomes group B. And group B patient there, admission and provision high. So warning sign gulo jana, I will come to come to those warning signs later. So warning sign jana is very important. So like group A classical dengue, mild form. Classical dengue fever, sign symptom, only 10% transfer into group B. Group B the warning sign thakbe, signs of fluid leakage, abdominal pain, hepatomegaly, uh, pleural effusion, uh, those things, they are group B. Our group C, group C is the Dengue shock syndrome. Dengue shock syndrome do you know what it is? Compensated shock, decompensated shock. The only difference between compensated and decompensated shock is the pulse and blood pressure. So decompensated, compensated shock and rugira apna paben wade. Tadir blood pressure power jabe. Still you can record the blood pressure. Pulse is fast and feeble. Decompensated shock, pulse, blood pressure power jabe na. So absent BPN pulse, non-recordable BPN pulse, this is decompensated shock. Pulse BP power jai, but still low in shock, that is compensated shock. So let me talk about Group A, B, C, Baire, there is another group which is completely different. They are expanded dengue syndrome. So expanded dengue syndrome holo isolated severe organ impairment. Isolated severe organ impairment, despite of any groups, Despite of patient might not be in shock. The patient shock is not in shock. Group A is in B is in C is in They will experience an isolated CVN organ, organopathy. And those organopathy, I will come to the slides that uh, what sort of uh, problems you've got. So the mortality is actually happening to expanded dengue syndrome cases. Uh, probably this year, lots of, and, and last year, we got lots of expanded dengue syndrome cases. And due to late identification of the cases, many patients are uh, becoming uh, developing lots of complications and we are losing them. So this is a new WHO classification. Group A, outdoor manage hoy. Group B, classical fever is shate warning sign thakbe. Either beshir bhakke admit kora lage. Abang group C holo dengue shock syndrome. Compensated shock, decompensated shock. Pulse BP non-recordable, decompensated. Pulse BP power gale compensated. And another group is severe isolated organopathy by expanded dengue syndrome. Epidemiological perspective, take it or classification kora hai. Dengue fever at tinta classification bala hai. It's a suspected dengue, probable dengue, and confirmed dengue. Suspected dengue kara acute febrile illness of two to seven days. Classical sign symptom headache, retroorbital pain, myalgia, rash. Ekonamadeke notun kore. You, we have to consider the gastrointestinal manifestations, <clears throat> vomiting, diarrhea. So, either on a classical symptom, thakthe high index of suspicion, thakthe So, period, population, and place. Thale, we know that there is a seasonality of dengue viral infection. Pre-monsoon and monsoon is the peak season. So, July, August, September, October, but June, theke September, holo peak. A season, erokom jo this classical sign symptom thakhe. And if there is leukopenia, WBC count less than 5,000, thrombocytopenia, platelet count less than 1,50,000, or sudden rise of hematocrit by 10% from the baseline. So these seem a, a classically triad, we will consider them as suspected dengue. 
সাসপেক্টেড ডেঙ্গি কেসের যদি আইজিএম পজিটিভ থাকে যদি এটা সেরোলজিক্যালি পজিটিভ হয় তাহলে আমরা তাকে বলি প্রবাবল ডেঙ্গি আর যদি পিসিআর পজিটিভ হয় পিসিআর করার সুযোগ নাই আমাদের সো আমরা এন এস ওয়ান কে ধরে থাকি এন এস ওয়ান এন্টিজেন টেস্ট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি এ মডিফাইড পিসিআর টেস্ট লাইক এ মডিফাইড পিসিআর টেস্ট সো ইফ এন এস ওয়ান পজিটিভ ইট ইজ এ কনফার্ম ডেঙ্গি কেস ডেঙ্গির ফিভার ইটস ইউজুয়ালি হাই গ্রেড ফিভার হওয়ার কথা ইটস হাই গ্রেড ইউজুয়ালি হান্ড্রেড টু থ্রি ফোর ফিভার হবে উই রিয়েলি ডু নট এক্সপেক্ট লো গ্রেড ফিভার ইন এনি ভাইরাল ইনফেকশন এজ লাইক এস ডেঙ্গি হাওয়েভার ইন রিসেন্ট টাইম লাস্ট ইয়ার দিস ইয়ার উই আর অলসো গেটিং সাম কেসেস উইথ লো গ্রেড ফিভার এন্ড সাম জিআই সিমটমস কামিং আউট উইথ এন এস ওয়ান পজিটিভ অর আইজিএম পজিটিভ সো এনিথিং কুড বি হ্যাপেন এন্ড দ্য ফিভার ইজ ইউজুয়ালি ইট হ্যাজ এ বাই ফেজিক প্যাটার্ন সো কারো কারো ক্ষেত্রে আপনারা দেখবেন যে প্রথম দুই তিন দিন জ্বর ছিল তারপরে ওনারা বলছেন যে এক দুই দিন জ্বর নাই তারপরে আবার জ্বর আসছে সো ইট ক্যান বি অলসো এ বাই ফেজিক প্যাটার্ন র্যাশ র্যাশেরও ক্যারেক্টারিস্টিক ডিফারেন্স আছে অ্যাজ পার টাইম সো ডিউরিং দা ভাইরেমিয়া যখন ভাইরেমিক ফেজ বা ফেব্রুয়ারি ফেজ থাকে ইউজুয়ালি দেয়ার ইজ ডিফিউজ ফ্লাশিং অর ফ্লিটিং এরাপশন থাকে ডিফিউজ ফ্লাশ থাকে আপনি চেস্টে বা ব্যাক অফ দা বা ফ্রন্ট অফ দা চেস্টে থাম প্রিন্ট পাবেন আপনি থাম দিয়ে চাপ দিলে হ্যান্ড দিয়ে দেখবেন আপনার ফিঙ্গারের ইমপ্রিন্ট বসে গেছে একটা ফ্লাশের উপরে সাদা দাগ এইটা দেখলেই আমরা বুঝি দিস ইজ প্রবাবলি দিস হ্যাপেন্স ইন ডিউরিং দা ভাইরেমিক ফেজ ইন ক্রিটিক্যাল ফেজে পেশেন্ট ডেভেলপ টিপিক্যাল ম্যাকিউলো পেপুলার অর রুবেলি ফ্রম প্যাটিকি টিপিক্যাল ম্যাকিউলো পেপুলার অর প্যাটিকি যেটা সেটা হলো ইন ডিউরিং দা ক্রিটিক্যাল ফেজ অ্যান্ড ডিউরিং দা ডেফারবেশনস ফেজ অর কনভালেসন ফেজে পেশেন্ট ডেভেলপস এ কনফ্লুয়েন্ট এরিথেমেটাস র্যাশ আমরা এটাকে বলি আইলেটস অফ হোয়াইট ইন সি অফ রেড মানে সমস্ত শরীরটা লাল হয়ে গেছে মাঝে মাঝে থোকা থোকা সাদা সাদা এরিয়া এবং ইচিং ইন এডিশন টু ইচিং দেন উই থিঙ্ক দ্যান এটা অনেকটা এরকম এই ছবিটার মতো লাল লাল সমুদ্রে ছোট ছোট হোয়াইট আইল্যান্ড সো দিস সিগনিফাইস দ্যাট প্রবাবলি দে আর ইন টু রিকভারি ফেজ অর কনভালেসেন ফেজ ঠিক তেমনি ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভারেরও একটা ক্লাসিফিকেশন আছে সো সাসপেক্টেড ডেঙ্গি হেমোরেজিক ফিভার দ্য ডিফারেন্স ইজ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য আদার সাইন্স সিমটমের সাথে ইন এডিশন দে আর উইল বি পজিটিভ টর্নিকুয়েট টেস্ট অ্যান্ড দে আর উইল বি ব্লিডিং ম্যানিফেস্টেশন ইন দ্য ফর্ম অফ প্যাটিকি একাইমোসিস পারপিউরা অর ব্লিডিং ফ্রম এনি মিউকোজাল সারফেস প্লাটিল ক্লাউন্ট উইল বি লেস দেন ওয়ান লাখ অ্যান্ড হ্যামাটোক্রিট উইল বি মোর দেন টোয়েন্টি পার্সেন্ট অফ দ্য বেজ লাইন এটা হলো ডেঙ্গি হেমোরোজিক ফিভারের সাসপেক্টেড কেসের ডেফিনেশন এগেইন সেভেন সো ইফ দেয়ার ইজ সেরোলজিক্যালি পজিটিভ সো ইফ দ্য আইজিএম ইজ পজিটিভ দেন ইট ইজ এ প্রবাবল কেস অ্যান্ড ইফ দ্য এন এস ওয়ান ইজ পজিটিভ ইন এনি স্যাম্পল নট অনলি ইন ব্লাড ইন এনি স্যাম্পল then uh, it's a confirmed case amra igg diye we all know that igm is the marker of primary infection and igg is the marker of secondary infection kintu igg ke as a marker of primary infection hisebe you can use it if you know the titer if the titer is more than 1 is to 1280 then it also signifies a primary infection if the igg titer is also that much highly raised more than 1 is to 1280 that also signifies a primary infection unfortunately amra je report gulo pai eta pai positive and negative so amra igg ko eibhabe utilize korte parina to spot the primary infection but still to know the igg status is very important because oi je amra already jani je if someone is previously infected and subsequent infection with a different strain can make the case severe dengue so karo jodi igg positive thake এবং তার যদি নতুন করে এন এস ওয়ান পজিটিভ হয় বা আইজিএম পজিটিভ হয় তার সিভিয়ার ডেঙ্গি হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক বেশি থাকবে যদি সে ডিফারেন্ট সেরোটাইপ দ্বারা এবার আক্রান্ত হয়ে থাকে সো তার ক্ষেত্রে ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি কসাস ইউ নিড টু বি এক্সট্রা কসাস ডেঙ্গি শক সিনড্রম আমি বলেছি কম্পেন্সেটেড ডিকম্পেন্সেট শক অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য অনলি প্রাইম ডিফারেন্স অ্যান্ড দ্য এক্সপান্ডেড ডেঙ্গি সো দেয়ার উইল বি সিভিয়ার অর্গান ইনভলভমেন্ট বা আইসোলেটেড অর্গানোপ্যাথি সে ফর এক্সাম্পল the cases we are currently encountered say for example ekta patient tin din er jor ns1 positive apnar kache severe abdominal pain niye chole aslo and you advised an ultrasound ebong ultrasound e tin din er jor severe abdominal pain ultrasound aslo acute pancreatitis othoba atelculus cholecystitis othoba tar amylase level korte dilen it is very high it is 1500 so these are actually expanded dengue case 
ऐसे एक ता एक ता पेशेंट ऐसे से आपने कस चेंबरे ऑन डे टू और डे थ्री यू गोट एनएस वन पॉजिटिव आपने ताके एडवाइस दिया बाशाय पार्टी दिले न फिफ्थ डे ते सिक्स डे ते तार जॉर्ज चोले के से बट शे आपने कस शे आप बार कंप्लेन कोट चे सीवीआर चेस पेन सीवीआर चेस पेन आपने ईसीजी कोड लेन देख लेन एसटी and he is experiencing severe myalgia. Apni bol sen je hai myalgia ek thakti hi pare dengi the. But patient bol sen no, it is so excruciating. I mean, I can't even uh, stand up from sitting position. So you advised a CPK. CPK came out ten thousand. Uh, so this could happen. Rhabdomyolysis could happen. A patient can come with AKI. A patient may become unconscious. Although tadher pulse bhi pish thobi thik ase. They are not in shock. So it is an isolated severe organ impairment despite of groups. A group ta ke amra boli expanded dengue syndrome. Abong tar system wise on a crocoms a neurological manifestation hote pare encephalopathy, encephal meningitis, transverse myelitis, GBS like manifestation. Patient can come with severe hepatitis. Abong abong I mean onno jagulo ami already I have said. So abong arakta common holo ITP like presentation. ताले डेंगी ऑनेक प्रेजेंटेशन एस लाइक एस अमरा जानी जा आईटीपी वन ऑफ़ द कॉज़ेस वायरल इन्फेक्शन सो ऑनेक वायरस के साथे डेंगी इज़ आल्सो एन अदर नॉटोरियस वायरस दैट कैन कॉस्ट इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया अब वों एक टक ग्रुप एर पेशेंट ऐसे शॉप ठीक होएगा से एवरीथिंग इज़ फाइन बट प्लेटि� uh, optic neuritis, blurring of visions, macular hemorrhage, uh, even, even post-infectious fatigue syndrome, depression, psychosis, they can also considered as expanded dengue syndrome. There are many causes of bleeding in dengue fever. On, on, not only the thrombocytopenia is only responsible. There could be sepsis, there could be consumption, coagulopathy, uh, there could be platelet dysfunction, decreased fibrinogen level. Many causes could lead to uh, bleeding in dengue fever or hemorrhagic fever. And thrombocytopenia again can be of different reason. There could be platelet sequestration. The platelet number is good, but they are, they, those platelets are uh, dysfunctional platelets. So even though the number is count is good, bleeding might happen. Uh, even thrombocytopenia can also happen due to bone marrow suppressions. So when you receive a case, you have to take proper history. History, the duration of fever is important. Karan kon stage ase janar jonno. আমরা এখন জানি যে پیشنট যখন এফিব্রাইল হয় মোস্ট অফ দা কেস আমি বলছি সবাই না মোস্ট অফ দা কেসে پیشنট যখন এফিব্রাইল হয় তখনই তার ক্রিটিক্যাল ফেজ স্টার্ট হয় সো দা ডিউরেশন অফ ইলনেস জানাটা ইম্পর্টেন্ট সে কতটুকু ওরাল ইনটেক করতে পারছে তার ডিহাইড্রেশন স্ট্যাটাস জানা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এন্ড তার ইউরিন আউটপুট জানাও ইম্পর্টেন্ট সো আমরা ইউজুয়ালি জানি যে অ্যাট লিস্ট 200 টু 250 এমএল ইউরিন যদি অ্যাকুমুলেট না হয় তো সামওয়ান ডু নট ডেভেলপ আর্জ for micturation. So, I'm going to tell you that you have to urinate for 24 hours. So, if you say that you have to urinate for 24 hours or 7 hours, then we feel a bit better because if you have to urinate for 6 hours, we have to urinate for at least 1500 ml urine output. You also need to check the GCS, family history, their community own history, and of course, comorbidities. There are some comorbidities where despite of group, patient need admission. जमान प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी शे जे ग्रुप ए ही हो, ग्रुप ए होले हो ताके एडमिट करते होंगे, बिकॉज़ डेंगी इज़ नॉटोरियस टू एनी ट्राइमेस्टर ऑफ़ प्रेगनेंसी, पेशेंट जो दी एक्टिव कैंसर पाए, गेटिंग केमोथेरेपी, पेशेंट इज़ ऑन डायलाइसिस, इधर अन्य पेशेंट रा वेरी वालरेबल कम्युनिटी, � uncontrolled diabetes, obesity, they are actually independent risk factor of developing severe dengue. <coughs> Excuse me. And then physical examination, you will check the vitals. Um, respiratory rate is very important. There is uh, any chance of metabolic acidosis then blood transfusion is indicated. So you have to be very cautious. So pulse, BP, temperature, urine output, GCS, um, saturation, respiratory rate, very important those things. Dengue patient, 
because uh, if there is tender hepatomegaly, it's a warning sign. If there is severe abdominal pain, it's a warning sign. All these cases, you have to admit the patient. Those warning signs, you can save lives. And also, uh, you have to do torniquet test because torniquet test is a very uh, effective bedside test uh, where you can predict the chance of bleeding. Investigations. Investigation at CBC is the prime investigation we all know. Complete blood count, the tinta parameter is very important. Number one is WBC count. So Amra Janija, there will be leukopenia. So in leukopenia, leukopenia can give tells us about the severity of the disease. So if the leukopenia, if the WBC count is less than 2,500, this is severe. It's a, it's a bad prognostic factor. So if you get, so WBC count, do you have a help? Acta holo, bad prognostic factor is a help. Kore. And patient recover could check in Aita Bozar Jono help Kore. So after you discharge Kora you have to see, check the WBC count. If the patient's WBC count is more than 4,000, then you can say that patients enter into recovery phase. So Prothome Amadeke WBC counter dekte hai to as a predictive marker and also for discharging criteria. Second important thing is hematocrit. Hematocrit will help us to actually manage the patient. So drop down of hematocrit and rise of hematocrit both are important. The lambda predict kori hematocrit barte thakbe, platylate komte thakbe, parabolar moto. The hematocrit jodi barte thakke, more than 10% from the baseline, then you have to be very alert that there is a chance of fluid leakage and you have to start fluid. And if it is suddenly drops, then you have to be again alert because there is chance of internal bleeding. So hematocrit is the marker which help us to manage the case. Third is the platylate. So platylate is also a marker which uh, helps us uh, to manage a case. It's a prognostic value. So WBC count check hematocrit and platylate. Then in addition, you can go for SGOT, serum electrolytes, creatinine, uh, blood grouping cross-matching, urinary, blood sugar. These are important tests. These are baseline tests which uh, every admitted patient should be done. Even in, in your OPD, you can do um, uh, electrolytes, creatinine. If there is GI manifestation, severe vomiting, severe diarrhea, you can check. Otherwise, uh, CBC is a, is a single most uh, test uh, which, is, uh, which is enough to manage a case. You can also do CRP. CRP can act as a uh, prognostic marker. D dimer uh, prescribe kora actually advice kora kuba ekta provision hoy na because covid amader ke shikhiyeche je in any infection D, D dimer barte pare in any infection so american society of um, transfusion society ekta uh, guideline e ekhon suggest koreche in any infection D dimer barte pare but do not bother it until it is more than 3.5 jodi 3.5 er upore hoy then only it might need intervention. Again, depends on specialist opinion. So, either an unnecessary test, we can, amra CBC among blood sugar, it could be important. Among then, uh, we can check SGOT, we can check uh, electrolytes. Of course, admitted patient, ABG, lactate level, this is different, but I'm talking about the majority of the case. Amadar Monerakha, Bhalo J. 100 cases bhitore only 10% case transform into group b our group b case are only 10% transform into group c so most of the cases are actually group a cases diagnosis er jonno well in the viremic phase ns one korbo first 3 days or 4 days is the ideal time Abong Jokon Ephibrail Huejabe, in duration, the day five and onwards IGM production start high. Our biodemic phase, a mother journal, best possible test is NS1. But if you advise all of them, uh, I don't see really many harm uh, because uh, the status of IgG Janata is important uh, because it will ring the bell that the patient might develop uh, progress to severe dengue. IgM Akbar positive hole, it can be positive up to three months. Eta mother Matha Raktahobe. Abong IgG Akbar positive hole, uh, it has zero conversion kokon hoy, we still don't know. It, it might uh, remain positive even years uh, after years. 
So uh, again, what are the hospital admission criteria? The warning sign in Kota Bolsilam, the warning signs. <clears throat> so uh, warning sign, uh, I mean, bullet, see, abdominal pain or tenderness, very important factor. Persistent vomiting, persistent erratic vomiting, whole patient, you might need patient care admit kora lakte pare. Clinical sign of fluid accumulation, mucosal bleeding, patient, if patient become very restless or very fatigued. Uh, patient ke admit kora lakte pare, this is a warning sign and hepatomegaly more than 2 cm. Laboratory warning sign jodi suddenly a hematocrit bere jai more than 20% from the baseline or rapid drop of platelet count 50,000 or below hole, uh, this is a warning sign and patient might require admission. There are some other warning signs like spontaneous bleeding independent of the platelet count, ami eta already bolechi and uh, uh, also uh, uh, some coexisting uh, conditions like pregnancy, uncontrolled diabetes, among uh, onek shomoy social circumstances o patient ke admit kora lagte pare. Bishesh kore jara upo jela jela ek kaj koren. Apni jodi dekhen ek jon elderly patient, she apna ke dekha the ashche apni thake distress kore dile, tar abar she remote area thake ashar khoy tor shombo bina. Idhon ek social circumstances holo kintu apni onek shomoy bhorti lagte pare. Or those who do not have any caregiver, you might need to admit the patient. So, how will we treat a case? So, OPD case data group A case. Group A case is OPD management. It's a home care based management, adequate bed rest niben, adequate fluid intake. Fluid kali plain water bolle hobe na. You can take any sort of fluid. Seta uh, khabar saline hote pare, normal water hote pare, juice, drink, dab water, etc., etc., soup. Shop mile because if you only suggest plain water, then there is a chance of electrolyte imbalance. That's why we suggest mixed cocktail of uh, liquids or fruits. Abong ita encourage korte hobe. And paracetamol is the treatment of option. Paracetamol one gram six hourly you can advise. Even if there is no fever, but the patient uh, suffering from headache or myalgia or arthralgia, paracetamol will work. So paracetamol maximum you can give one gram six hours. Uh, despite that, there are some symptomatic uh, complaints like uh, in case of severe headache, you can uh, advise prochlorparazine, stemetyl. If there is severe vomiting, you can advise antiemetics, but you should not prescribe any steroids or NSAIDs in group A cases. Jodi uh, kuno patient aspirin clopidogrel peethake, itake shamoik hold raka bhalo until the patient recovers. Jodi ke antihypertensive peethake, shetake o shamoik hold raka until the patient recovers. So, this is patient, the majority of the patient, our their chamber, the outdoor, the outdoor, the patient, their key advice, the boy, when they should approach to hospital. This is very, very important that when they should be alert and approach to hospital. So, if there is any bleeding, if there is any bleeding in terms of petechi, ecchymosis, either a bleeding hole shake into group B, the transform. So, the patient. Must come to a, come must come to see the doctor. If there is erratic vomiting, hematochesia, hematomesis, menstruation. On a female bolaj sir, amar to tarik chilo na menstruation er, but amar hotat kore menstruation shuru hai kese. That is kintu ekta warning sign. Abong she must come to you and might require uh, hospital admission. If there is severe abdominal pain, frequent vomiting. If the patient become confused, pale, cold, clammy skin, mani BP drop kore jatse, difficulty in breathing, metabolic acidosis development at chances say. So in that case, they should rush to hospital for admission. Again, the warning sign, ami bare bare warning sign bolsi because apna ra aatske jodi warning sign tuko mathai niyo jete paren, you can spot a severe patient early and you can save life. So severe abdominal pain or tenderness, persistent vomiting, clinical fluid accumulation, mucosal bleeding, restlessness, or very lethargy, tender enlarged liver, sudden rise of hematocrit, or sudden drop of platelets. So the 20% of the baseline rise kore jai hematocrit, or 50,000 batan niche platelet neme jai, all are warning sign, and the patient should be admitted. Now managing the group B case. So group B case, amra dhore nahi je beshir ba khetrei patient ra already got admitted. The admitted patient hole take fluid dite hobe. J patient admit hoye chhe group B tar ekta maintenance fluid lagbe. So maintenance fluid crystalloid colloid onek rokom options ase but you you always choose crystalloid. 
because head to head trial have said us that crystallite fluid is good enough to manage a case tale normal saline ringer selected hartman onek rokom options ache but uh, you know egulo to composition body fluid composition er sathe close match kore toiri korar chesta kora hoyeche so ringer selected hartman is expensive so you can uh, comfortably choose uh, normal saline ebong normal saline kibhabe diben ekta group b case tar group b patient usually require fluid for 48 to 72 hours maximum maximum 48 hours er beshi fluid lage na ebong group b case e holo ब्लिडिंग मैनिफेस्टेशन आर्निंग सैन गो एक पेशेंट साधारण नाथिंग बउथ करीना इफ देर इज नो सीभियर एबडोमिनल पेन और आदार कन्ट्राइंडिकेशन सो पेशेंट ओराल इनटेक करते स्टील यू नीड टू पुट द पेशेंट इन टू फ्लुईड थेरपी एंड दिस फ्लुईड थेरपी अपनी एम एल पर के जी हिसाब कर दीते हैं हुईच इज लिटिल बीट अफ कन्फ्यूजिंग एंड कम्प्लीकेटेड सो उ क्लिनिशियन एक्चुअल प्रिफार द हलिडे सैगार मेथड नैशनल गाइडलैन गाइडल क्यालकुलेट कर and it usually requires for 48 hours then patient go into the recovery phase this maintenance fluid calculation is also important because apni jokhon group c ba shock er patient manage korben sei management er step down o korar shomoy ei maintenance fluid therapy calculation is also important so now we'll move to group c how we should manage a case of group c group c management er fluid therapy You always go back to the chart or book. If you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or fluid. So, if you are confused, you always check the chart or फार्ष्ट बोला से क्रिस्टालएड फाइव टू टेन एम एल पर के जी उदिन वन आवर के दिए दीते हैं फाइव टू टेन एम एल पर के जी उदिन वन आवर एट फार्ष्ट बोलस चार्ज कर मोर दैन नाइनटी फाइव पार्सेंट पेशेंट ही फार्ष्ट बोलस चार्ज करारे तरह बीपी उठे जाए दिस इज आवर एक्सपिरियन्स इन भेरि फिउ केसेस यू नीड टू गो फर सेकेंड बोलस और कोलोएड और भल्यूम एक्सपैंडार तेल फार्ष्ट बोलस दीबें फाइव टू टेन एम एल पर के जी Within one hour, दिए दिता होगे. Within one hour, there are पड़े. You check the clinical status and CBC. If there is improvement, then you de-escalate to three mL per kg in two to four hours. Then uh, you go for the maintenance fluid therapy. आपने जो दी ten mL ले first बोलस दिए था किन ताले improve करेगे ले seven mL per kg in one to two hours, five mL per kg in two to four hours, three mL per kg in two to four hours. If everything is fine. You calculate as per holiday sagar and put the patient into maintenance fluid therapy. Jodi improvement na kore, you go for second bolus, second charge. Second bolus charge kora shomoy you can use crystalloid again, but ei khetre apna ke dose double kore felte hobe. Tale 10 to 20 ml per kg per hour. Ek ghontar bhi tore 20 ml per kg, 10 to 20 ml per kg apna ke second bolus charge korte hobe. अपनी जो मन करें देर इज इट इट इज इम्पसिबल एत फ्लुईड देवा ओजन एत बेसि अथवा इफ देर इज ए चान्स अफ फ्लुईड ओवरलोड होते पेशेंटर हिउज एसाइट इज हिउज इफ्यूशन तरह चार लिटार पाँच लिटार फ्लुईड देवा दें एक फुट नोट आखने दें यू कैन चूज कोलोएड वल्यूम एक्सपांडार कारण वल्यूम एक्सपांडारे अपना एत फ्लुईड देवर प्रयोजन हाँ वल्यूम एक्सपैंडर दिए अपनी सेकेंड बोल सेकेंड चार्ज सेकेंड बोलस दीते वल्यूम एक्सपैंडार देवर रेट हलो प्लसमासमेंड एम एल 
bottle uh, bag apni 2 to 2 200 to 250 ml apni running diye diben then you wait and check the bp uh, usually volume expander works like a magic in most of the cases and the bp will be normal apni second bolus charge korar poreo jodi improvement na hoy and you also have the cbc report and you see that the hematocrit is going down you go for blood transfusion tale first bolus improve kore gele very good you drop down improve na korle you go for second bolus you can choose crystalloid still if you are not comfortable je eto fluid diye second bolus dibo you can choose colloid colloid apni running diye diben 200 250 ml if it is fine then you again go back to crystalloid 7 5 3 कम समय এখানে আপনি দিবেন 10 টু 20 এমএল হাফ এন আওয়ার এর ভিতর অনেক বেশি ফ্লুইড সো ইউ গিভ 10 টু 20 এমএল অফ ফ্লুইড উইদিন হাফ এন আওয়ার ফার্স্ট বোলাস চার্জ করবেন ক্রিস্টালয়েড দিয়ে করতে পারেন দেন अगेन ইউ চেক ফর ইমপ্রুভমেন্ট ক্লিনিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সিবিসি ইফ देयर ইজ ইমপ্রুভমেন্ট হুইচ হ্যাপেন ইন মোস্ট অফ দা কেসেস মোস্ট অফ দা কেসেস আমার পার্সোনাল এক্সপেরিয়েন্স আই এম শিওর সারদের এক্সপেরিয়েন্স মোস্ট অফ দা 97 98% پیشنট ইমপ্রুভ করে যায় ফার্স্ট বোলাস এর পরে pediatric population is different we are uh, today we are talking about managing an adult case pediatric case manage is very difficult very complicated ebong shekhane onek beshi volume expander use kora hoy so i am talking about adult case so you go for fast bolus 10 to 20 ml within half an hour if there is no improvement you go for second bolus you use colloid or plasma plasma sol or volume expander you check the hematocrit clinical assessment if still there is no improvement go for blood transfusion if there is improvement you go to crystalloid 10 7 5 3 holiday segar maintenance put him in fluid for 48 hours so this is the basic mechanism of fluid management compensated and decompensated shock but i suggest that you always go back to chart or book if there is any confusion how to assess there are seven parameters to assess the gcs capillary refill time extremities peripheral pulses heart rate blood pressure respiratory rate and urine output uh, monitoring fever and clinical well being is very important along with the to check the pulse pressure ta abar wide hocche kina that is a good sign tar uh, urine output dekha oral intake dekha and hematocrit will guide you and wbc count will guide you that the patient is improving or not what are the indication of blood transfusion refractory shock i have already said refractory shock is the indication of blood transfusion if there is any overt bleeding it is an indication a sudden or significant drop of hematocrit is the indication and if there is metabolic acidosis these are the indication of blood transfusion so who now platelet transfusion theke onek beshi conceptually shore asche ekhon bola hoy je platelet transfusion er khub ekta role nai if you want to really transfuse you do transfuse blood transfusion platelet transfusion is only indicated in certain specific cases which i will come uh, shortly so uh, dengue hemorrhagic fever or severe hemorrhage manage korte gele uh, also you should use uh, iv uh, h2 blocker so iv omeprazole ba eta uh, use korte paren and if there is any overt bleeding you can also uh, do packing and uh, other stuffs to stop the bleeding there is no in, you there is no evidence of using blood components like the platelet concentrate or fresh frozen plasma or cryo precipitate unless there is very specific indication use of recombinant factors like l thromboplag there is no scientific evidence of any benefit yet platelet transfusion prophylactically is not indicated <clears throat> platelet count kome jacche amar 50000 hoye geche ekhon 20000 hoyeche age theke ami ekta platelet diye dei ei dhoroner kono role nai no prophylactic platelet transfusion abong it can be only considered in case of very severe thrombocytopenia tahole what is very severe thrombocytopenia so ekhane american and british school of thoughts er difference ache very severe thrombocytopenia british ra bole 10000 american ra 20000 our national guidelines say 20000 so jodi karo count 
below 20,000 e ashe, you can transfuse platelet. Tale below 20,000 platelet ashle, you can transfuse platelet despite bleeding. But jodi bleeding hoy, if there is any bleeding manifestation, then you can decide what you will do. Uh, you can transfuse blood, not platelet, blood transfusion. And also, if you need to do any immediate surgical procedure, tale je kono surgical procedure korte gele, amra jani je, Platelet count 50,000 and above rakte hai. Say karo emergency caesarean section laglo, una emergency accident hoye gelo, trauma accident management. Aisho khetche platelet diye 50,000 kore operation korte hobe. Steroid. The role of steroid is still controversial. We really do not know the uh, any evidence of benefit of steroid in adults. In adults, but there are certain in, uh, in conditions jekhane steroid babar kora hai. Jamon dengue. Optic neuritis, dengue encephalitis, dengue transverse myelitis, dengue myocarditis, dengue pericarditis, uh, of ketre steroid babohare role ase. In case of pediatric population, there are two big RCT. Jara bolse je, there are some benefit of using uh, steroid in refractory shock. Ejon amader onik pediatrician ra uh, less than 16 years er boyshe jada refractory shock thake. Oje refractory shock mona rakte hobe. Ishob khetre IV methyl prednisolone bebar kora hoy. Uh, there are two big studies uh, published from Sri Lanka. Otherwise, in adult, uh, there are very limited indication of using steroid, and there is no convincing rationale of use. Rather, uh, you can go to those who are interested. You can read the Cochrane review for use of steroid in dengue. Among Shay Cochrane review, both say there are a number of potential side effects can happen if you use steroid, like the risk of GI bleeding can increase. Uh, there could be hyperglycemia and immunosuppression. Head to head trial, I mean, again, we'll see crystalloid versus colloid, both are good. You can comfortably use normal saline in most of the cases. Jodi onek beshi diarrhea thake patient er taole shekhetre amra cholera saline no use korte pari because you have to uh, maintain the you have to balance the potassium loss. L thrombopag, I mean, we'll see there is no role. Only act a phase two choto RCT hoyse so far, and they haven't found any convincing evidence. We have to wait. Papaya are kono role nai. He said totally there is no evidence, and we have to wait for robust phase three RCT before that uh, use of papaya is really not indicated. Discharging criteria, I mean, I already bolted the clinical well-being is very important. Uh, you will see also the hematocrite and WBC count and vitals, uh, whether it is stable or not. Pulse pressure increase kore gachi ke na. Egula ni amra discharging criteria fix up kore. There are some good practice and bad practice. Good practice bole lag nai. I mean, bad practice it to bole. This is probably my last slide. <clears throat> so, at a non-severe patient ke, but group a patient ke, I mean, ki, ki poristhiti hole hashpatale ashbe, eta na bole, jodi bashai pati de, that is a bad practice. Use of NSAIDs and steroid in group A, group B dengue is a bad practice. IM injection dawa is a, in dengue, admitted dengue patients, thrombocytopenic patients is a bad practice. Blood sugar na dekata ekta bad practice. Among non severe case ke shudu shudu fluid dawa ekta bad practice. On a ke yamra group A rugi der ke uh, saline advice kore feli. Rugi rao eshe saline nita chai, but uh, we fail to convince them. But you have to convince them, and that is giving saline is a bad practice. So I'll be happy to uh, answer questions. And that is all from my side. Uh, thank you very much. Uh, over to you, Shahin. Thank you, sir. Thank you very much for your very nice and elaborate presentation. Onikgulu Ojana Bishoy, I'm Ashwaki Dante Palam. Ami Jara Madisha the Jukta as a Judikun Prushnu Taki, Sharachari Sarki Amamana is a Prushnu Takora de Tepari. Ami Ami. Uh, Al Mamun Patiki Ek Ek Walek Jodi Karo Ashe among if the platelet count is less than fifty thousand, it will be considered as group B. <coughs> Tabihar question holo if the pulse pressure is narrow in a group B patient, what will be the grouping of the patient? If a patient so narrow pulse pressure is a warning sign. Uh, narrow pulse pressure signifies fluid leakage. 
So if there is any clinical evidence of fluid leakage, obviously this is group B. Yes, sir. Abong, uh, it actually correlate could to have a narrow pulse pressure with clinical uh, accumulation of fluid collection. Akon Amada Doctor on a smart Amra mm -hmm. smart approach to legacy Amra Akonar ultrasonogram abong X ray due to Alada are advice corina. We only advise ultrasonogram. We only advise ultrasonogram of whole abdomen, ultrasonogram of whole abdomen plus lower part of the chest. Amra dekedite poli. Talamada acta advise a due to purpose sarvoja abong patient and bogantio comhoi, corocho comhoi, patient and mobility of comeja. So uh, if there is a narrow pulse pressure, you should check the uh, sign symptom of clinical fluid accumulation, both clinically and both investigationally, if it is required. If a patient develops hepatitis, will it be expanded dengue? Yes, of course, uh, there is a range of uh, hepatitis level. So in dengue fever, uh, classically, we expect that the SGOT, SGPT will be high. SGOT will be more high, but that higher at a range, I said, that should not be more than 1,000 units. So if a patient comes with uh, more than 1000 SGPT level, Barosho, Ponorosho, Pachazad, Doshazad, that, that will be considered as a uh, expanded dengue syndrome, uh, despite grouping. Atau Rahman. Salam Sir, dengue the death gula hot say, it is the most common cause, the are totally preventable kina. Prothom Kothaholo, thank you for the question. So death review, Amadir Deshe death audit ko bhalo bhabe hoy na, unfortunately. Gato bachor Professor Kazi Tarikul Islam and Professor Ridwan Rahman sare netrite death audit ta hoye chilo. Shekhane wo Amadir data gula yato poor rakha hoye jay. Ashole rugi ta ki pori sthiti hoye sheta jana jay na. However, dekha gaye chhe jay onik rugi rai jara mara gaye sen. Tadher bhi tore jay common cause gula unara identify kore chen sheta. একটা হলো যে একটা ভালো পোরশন অফ پیشنটদের এক্সপ্যান্ডেড ডেঙ্গি ছিল স্পেশালি নিউরোলজিক্যাল এন্ড কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশনস তাদের এনসেফালাইটিস এবং পেরিকার্ডাইটিস মায়োকার্ডাইটিস ডেভেলপ করে গেছে এছাড়া একটা গ্রুপের پیشنটের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টটা ভালো হয় নাই ফ্লুইড ম্যানেজমেন্টে উনারা সঠিক ভাবে ইন্টারভেন করতে পারেন নাই অনেকের ফ্লুইড ওভারলোড উনারা পেয়েছেন and another issue they have identified is uh, polypharmacy. Unnecessary on a kitchen use way it a complicated curriculum is. The second question is whether they are preventable or not. That is, we really do not know. But obviously, some of them surely be preventable. If we are very judicious and stick with the uh, standard guidelines, then I believe that some of them would really be preventable. Atau Rahman and Akta Prosno Chilo, the heart failure, ischemic heart disease, a fluid management key hobe. Very, very important question. If anyone has previous history of heart failure or ischemic heart disease, Amra J fluid calculation to Hishab Kulam, it a straight way fifty per cent way. Straight way it will be fifty per cent. The J calculation Ashbe, holiday sagar by Uno Hishabe, Tar fifty per cent Amra Dibo. Abong Shaketra Amadeke every half an hourly base of the lung check Kurta hobe. Among we, if we are really concerned that kuno patient fluid overload hote pare, you choose, you should choose colloid. You, you should choose plasma, plasma sol or expansol uh, to manage the case. Karan shaykhetre on ek beshi com volume lagbe. Apnar fluid charge korbe na apni kakon colloid di. Uh, group A the fluid lagbe na. Group A rugir fluid dawar kuno prashno yasha na. Giving fluid to group A is a bad practice. Group A patient there ki daily kato tuku fluid dite hoi kato kon porpor. Group A patient there ashole IV fluid lagana unless there is erratic vomiting or severe diarrhea, dehydration hoi nagale. So shegulu to amra bolechi egula group B te pore jai, tokon patient ke onakshoma admit korte hoi. But group A patient there IV fluid dawa kono projon hoi na 2 to 2.5 liter in 24 hours. That should be our target. CKD on dialysis or fluid management, very critical, very critical. Again, uh, you need nephrologist and specialist opinion, and it will depend, <clears throat> it will completely depend on the output of the patient. And Ashok Khetri into volume expander, basic choice. And even you need to transfuse blood on a Khetri dialysis or patient there, concomitant blood or transfuse. 
এই প্রশ্ন এখন পর্যন্ত দেখতে পেলাম আমি আসলে তো ডেঙ্গুতে মনে করেন যে সবার সব জানা হয়ে গেছে আমার যেটা মনে হয় তা আমরা যেরকম থিওরিটিক্যালি জানি আমরা কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি পারফরমেন্সটা ওরকম হচ্ছে না রাব্বি বলছিল যে উনিশ সালের ডেথ রিভিউ করার সুযোগ হয়েছিল আমার সবগুলো যেগুলো মারা গিয়েছে মোর দেন ওয়ান ফিফটি কেজেস रुगी हासपतियन के बाचाते हो दुर्भाग्यजनक करारे मानलाइन ट्रेनिंग মনে করেন যারা মারা গেছে তাদের টু থার্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট পাইনি কিন্তু তো যেগুলো তো বলা হয়ে গেছে মানে মনে করেন যে ক্লিনিক্যালি দেখার জন্য ডেঙ্গু তো হচ্ছে টোটালি অ্যাসিমটমেটিক থেকে ক্যান কজ ডেথ অ্যান্ড দি সিমটমস ক্যান রেঞ্জ এনি হোয়ার ইন বিটুইন বিটুইন নো সিমটম অ্যান্ড ডেথ তাহলে এই কারণে ডেঙ্গিতে অনেক ভেরিয়েশন পাওয়া যাবে এবং যত বেশি কেস হবে অত বেশি ভেরিয়েশন পাওয়া যাবে তাহলে আমি দেখি যে আমাদের অনেক চিকিৎসকরা বলতেছে আমি ডায়রিয়া বেশি পাচ্ছি আমি ওটা বেশি পাচ্ছি আমি হার্ট ফেলিয়র বেশি পাচ্ছি এগুলো সব হচ্ছে যেহেতু রুগী অনেক বেশি হয়ে গেছে আপনি সব ধরনের কমপ্লিকেশন গুলো দেখতে বাধ্য হবেন যদি আপনি চিকিৎসক হিসাবে ওইরকম কেয়ারে থাকেন তাহলে এই সব সিমটম গুলাই করতে পারে ডেঙ্গু একদম বলো যে সব সিমটম করতে পারে একসেপ্ট डेंगुमिक हेडकोटारेटर আমি ওই দিন দেখছি যে ষাটটা জেলায় ডেঙ্গু পাওয়া যাচ্ছে তাহলে এটা আমরা দেখতে বাধ্য হব বিকজ আমাদের এবং শুধু দেখতে বাধ্য হব এটা নয় যদি বলে যে আপনি প্রেডিকশন করেন ভবিষ্যৎ কি ভবিষ্যৎ হচ্ছে আমাদের ডেঙ্গুটা প্যারেনিয়াল হবে সারা বছর এবং প্রায় প্রত্যেক বছর যদি অল্টারনেট না প্রত্যেক বছর আমরা এরকম ডেঙ্গু ডেথ এবং ডেঙ্গু কেসেস দেখতে বাধ্য হব কারণ আমার কাছে কোনো লার্বাল সোর্স রিডাকশন মেজার্স रिजार्वर्स 
তাহলে আর্টিফিশিয়াল ওয়াটার রিজার্ভার্স কে যদি আমি ডিল করতে না পারি আমার ডেঙ্গু কিন্তু কন্ট্রোল হবে না এই জন্য এখন যে ডেঙ্গু এপিডেমিক চলতেছে এটা চলতেই থাকবে যতদিন পর্যন্ত মনসুন হ্যান্ড অফ মনসুন পর্যন্ত তারপর কিছুটা কমবে যখন বৃষ্টি কমে যাবে কারণ হচ্ছে আমরা লার্বাল সোর্স রিডাকশনটা করতেছি না অ্যাডাল্ট মশাকে যদি আমরা মারি লার্ভিসাইড দিয়ে তখন এটা এগুলো সাময়িক কিছু কমিয়ে দেয় আবার কিন্তু তিন চার দিনের মধ্যে যেহেতু সোর্স গুলো রয়ে গেছে আবার রিপ্লেনিস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই জন্য আমাদেরকে মানসিক ভাবে প্রস্তুত হতে হবে যে আমরা সারা বছর ধরে ডেঙ্গু দেখার সম্ভাবনা আছে এবার স্পোরাডিক্যালি এবং যখন সিজন আসবে তখন আমরা প্রত্যেক বছর একটা এপিডেমিক দেখার সম্ভাবনা আছে এইভাবে করে আমাদেরকে মানসিক প্রস্তুতি নিতে হবে যতদিন পর্যন্ত আমার সিটি কর্পোরেশন এবং অন্যান্য গুলা লার্বাল সোর্স রিডাকশনের জন্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেজার অ্যান্ড লিডারশিপ দিতে না পারতেছি ততদিন পর্যন্ত তাহলে ডেঙ্গুতে কোনো জ্বরেই কোনো সিমটমই কনসিস্টেন্ট নয় একশো ভাগ নয় তাহলে এমন আমাকে ওই দিন একজন বলতেছে যে ওদের একটা রুগী আসছে ওটা কোনো জ্বর ছিল না কিন্তু শক সিনড্রোমে চলে গেছে এবং বেরি আর্লি অন দি অন দি ওকে লুজ মোশন দিয়ে শুরু হয়েছে ডে ফোর এসে শখে চলে গেছে ওর কিন্তু জ্বর ছিল না এই জন্য ইট ইস নট ইম্পসিবল যে জ্বর ছাড়াও কিছু কিছু রুগী আমরা পেতে পারি এই জন্য এরকম এপিডেমিক সিচুয়েশনে যখনই সন্দেহ হবে ওদেরকে টেস্ট করতে হবে হোয়েদার দি পেশেন্ট হ্যাজ ডেঙ্গি অর নট তাহলে বলছে মোস্ট কনসিস্টেন্ট সিমটম কোনটা মোস্ট কনসিস্টেন্ট সিমটম হচ্ছে ফিভার রাইজিং টু ভেরি হাই ইন ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স চব্বিশ ঘন্টা জ্বর বলেছে জ্বর উঠতেই একশো তিন চার জ্বর উঠছে একশো দুই তিন চার পাঁচ তাহলে এই রোগগুলা ভেরি লাইকলি টু বি ডেঙ্গি এবং সাথে হচ্ছে বডি এক তাহলে ডেঙ্গু জ্বর হলে ওই রুগী অফিসে যেতে পারবে না যে কোভিড হবে সে কিন্তু অফিসে চলে যাবে কারণ ওর এরকম সিমটম থাকে না যার ইনফ্লুয়েঞ্জা লাইক ইলনেস হবে সে কিন্তু অফিসে চলে যাবে তাহলে এই রুগীগুলা রিয়েলি ভেরি সিক হয়ে যায় শুরুতে যাদের বেশি জ্বর আসে ওরা এরকম সিক হয়ে যায় এটাই হচ্ছে মোস্ট কনসিস্টেন্ট ক্লিনিক্যাল ফিচার এছাড়া তো বাকি সবগুলা বলেছে এবং অ্যাবসেন্স অফ সায়েন্স মানে লোকালাইজিং সিমটমস মানে অর্গান স্পেসিফিক সিমটমস ওদের থাকে না যদিও কিছু রুগীর থাকতে পারে কিন্তু এটা রিয়ালিটি এটা কমন নয় তাহলে কমন ডায়াগনোসিস হচ্ছে ফিভার কেম কামিং টু ভেরি হাই ইন ফার্স্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স সিভিয়ার হেড এক বডি এক একটা অরবিটাল সহ যদি থাকে এবং সাথে হচ্ছে অ্যাবসেন্স অফ সিমটমস অফ অর্গান স্পেসিফিক ডিজিজ লোকালাইজিং সিমটমস অফ ডিজিজ তাহলে এটা যদি না থাকে এই সিজনে সবগুলাকে ডেঙ্গি ধরে নিয়ে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে তাহলে ডেঙ্গি যদি হয়ে যায় মনে করেন যে হয়ে গেল ও খুব ভালোভাবে বলেছে যে এবং ক্লাসিফিকেশন গুলা দেখেন ক্লাসিফিকেশন ডাব্লিউএইচ বলতেছে তুমি সাসপেক্টেড প্রোবেবল কনফার্ম করো কারণ হচ্ছে এই তিনটা দিলে ইট হ্যাজ এন এপিডেমিওলজিক্যাল আউটপুট যে আমার সরকার এবং আমার প্রোগ্রাম জানতে পারবে যে কতগুলা সন্দেহজনক প্রোবেবল এবং কনফার্ম ডেঙ্গু হয়েছে এই জন্য এই এটা এপিডেমিওলজিক্যাল ডেফিনেশন কিন্তু ক্লিনিক্যাল ডেফিনেশন হচ্ছে ও যেটা বলেছে যে ওয়ার্নিং সায়েন্স এবং সিভিয়ার ডেঙ্গু বা শক সিনড্রোম তাহলে এইভাবে করলে এটা হচ্ছে ম্যানেজমেন্টের জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে ক্লাসিফিকেশন আপনি কোনটা ব্যবহার করবেন অনেকগুলো ক্লাসিফিকেশন আছে আপনি যে কোনোটা ইউজ করতে পারেন কিন্তু পারপাস হচ্ছে যে আমি কি ইউজের জন্য এটা করছি তাহলে যখন গভর্নমেন্টকে রিপোর্ট করতেছি তখন সাসপেক্টেড প্রোবেবল কনফার্ম করেন যখন নিজে চিকিৎসা দিচ্ছেন তখন ওইগুলোকে ডেঙ্গি সিনড্রোম বি টাইপ বি টাইপ সি এরকম করে ক্লাসিফাই করলে আমরা বুঝতে পারবো কোন রুগীটাকে ইমিডিয়েটলি ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে ডেঙ্গিতে অনেক বেশি ইনভেস্টিগেশন করার দরকার নেই কিন্তু যখন ডেঙ্গি সন্দেহ হবে ওদেরকে আমরা ইনডিরেক্ট যদি এনএস ওয়ান করা যায় ইস ফাইন কিন্তু এনএস ওয়ান এর সেনসিটিভিটি ইজ অ্যাবাউট নাইনটি পার্সেন্ট বা নাইনটি টু পার্সেন্ট এরকম তাহলে কিছু রুগী এনএস ওয়ান নেগেটিভ থেকে যেতে পারে অ্যাবাউট টেন পার্সেন্ট তাহলে এই জন্য এনএস ওয়ান নাই মানে নেগেটিভ মানে যে একদম নিশ্চিত হয়ে গেলাম ডেঙ্গু নয় এটা করার সুযোগ নেই আপনাকে যদি ক্লিনিক্যালি সাসপেক্টেড হয় ওটাকে সন্দেহের মধ্যে রেখে দিতে হবে তাহলে যেটা এন এস ওয়ান নেগেটিভ অথবা ইভেন এন এস ওয়ান পজিটিভ যেটা বলেছে যে আমরা কমপ্লিট ব্লাড কাউন্ট এবং সাথে সাজেস্টিভ হিসাবে ট্রান্সামাইনাইস মানে এস জিপি টি ও টি এটা করতে পারি তাহলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে লিউকোপেনিয়া কিন্তু বেশি থাকে না তাকে হচ্ছে লো নর্মাল লিউকোসাইড কাউন্ট তাহলে ওর চার হাজার ওর চার হাজার দুইশো চার হাজার পাঁচশো সাড়ে পাঁচ চার হাজার পাঁচ হাজার এইরকম থাকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ইট ক্যান গো বিলো ফোর থাউজেন্ড অলসো তাহলে এটা হলে আমাদের দুইটা ইন্ডিকেশন একটা হচ্ছে এটা আনলাইকলি টু বি এ নন স্পেসিফিক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বিকজ ইট 
डेंगी मानबोसाइटोपेन प्लेटलेट के प्लेटलेट कमले कि दरकार नहीं प्लेटलेट कम दस हजार गाइडलैन प्रिपेयर कर प्रश्न कर प्लेटलेटीफेक्टी चिकित्सक रुगी कमे कमे भय पा डाक्त भय पा ना दी ब्लिडिंग प्लेटलेट ट्रांसमिशन गुला दी ट्रांसमिशन हो डेंगी uh, रुगी चिकित्सक The narrow pulse pressure. The blood pressure is 100 by 80. You need to suspect that this patient has plasma leakage. So, plasma leakage. They can do no investigation. Correct. Don't worry. 
এটা হচ্ছে কোন ইন্ডিকেশন থাকলে অ্যাবডমিনাল পেইন থাকলে বা অন্য কিছু থাকলে তখন আমরা করতে পারি ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে বলে যে ডেঙ্গি ইজ এ প্রিভেন্টেবল ডেথ এভরি ডেথ ইন ডেঙ্গি ইজ এ প্রিভেন্টেবল ডেথ একটা ডেঙ্গি রুগী যদি ডাক্তারের হাতে পড়ে যায় এই রুগী মারা যাওয়ার কথা নয় কিন্তু মারা তো যাবেই কিছু স্ট্যাটিস্টিক্স বলে কিছু থাকতো না যে ওয়ান পার্সেন্ট মারা যাবে এটা মারা যাবে এটা আমরা বন্ধ করতে পারবো না কিছু রুগী মারা যাবে কিন্তু আইডিয়ালি ইট ইস সেইড দ্যাট একটা রুগী যদি ডাক্তারের হাতে পড়ে যায় তাহলে সে মারা যাওয়ার কথা নাই তাহলে কেন মারা যাওয়ার কথা নাই বিকজ হি রিকোয়ার্স অনলি আইবি ফ্লুইডস হি ডাজেন্ট নিড এনি মেডিসিন হি ডাজেন্ট নিড এনিথিং এলস তাহলে এই আইবি ফ্লুইডটা একটা ডেক ডেঙ্গি শক সিনড্রোম পেশেন্টকে একজন নার্স বা ডক্টর পাশে দাঁড়িয়ে থেকে ওর আইবি ফ্লুইডটা দিতে হবে একটা শক সিনড্রোমের নাম ধরছেন মানে কমপক্ষে দুইটা চ্যানেল আইবি চ্যানেল ওপেন করতে হবে মেবি থ্রি দুইটা দেওয়ার পর আধা ঘন্টার মধ্যে ভালো হচ্ছে না আধা ঘন্টার মধ্যে ইম্প্রুভ করতেছেন তখন আপনাকে ফ্লুইড ইনক্রিজ করতে হবে অথবা কোলয়েড এর জায়গায় কোলয়েডে দিয়ে দিতে পারেন আর্লি যদি দেখি যে না পেশেন্ট ইজ হাই রিস্ক ইউ ক্যান ইউজ এই জন্য প্রথম ফ্লুইড গুলো আইবি ফ্লুইড গুলো আমি ডিএনএস প্রেফার করব বিকজ ইট ইস ভলিউম এক্সপ্যান্ডার এটা তাড়াতাড়ি ভলিউম রিপ্লেনিশ করতে সাহায্য করবে তাহলে প্রথম কিছু দিয়ে পরে যখন আমি জানতে পারবো না যে ওর ভলিউম স্ট্যাটাস কি এবং কোন বেশি দিয়ে দিচ্ছি কিনা সেই সময় আমরা নর্মাল স্যালাইন এবং অন্যান্য গুলোতে দিয়ে চলে যাব আর হচ্ছে কখন রুগীটা ভালো হচ্ছে যদি রুগীর আটচল্লিশ ঘন্টা যদি এফেব্রাইল থাকে আপনি বলে দেন যে ইউ আর ফ্রি ইউ আর সেফ কারণ যারা সিভিয়ার ডেঙ্গিতে যাবে যারা সিভিয়ার হয়ে মারা যাবে ওরা এফেব্রাইল আটচল্লিশ ঘন্টার মধ্যেই এটি জিনিসটা হবে তাহলে আমি যখন কিছুদিন দেখেছিলাম এইসব রুগীগুলা তখন আমি করতাম আমি জিজ্ঞেস করি কয় ঘন্টা হয়েছে জন নাই বল যে আটচল্লিশ ঘন্টা হয়ে গেছে আমি তুমি পারি বাঁচে গেছো শেষ তোমার কাজ শেষ এটা আর কমবে না সিমিলারলি প্লেটলেটও বলে যে এটা আটচল্লিশ ঘন্টা ধরে নিচের দিকে যায় এবং এরপর তো আটচল্লিশ ঘন্টা বাহাত্তর ঘন্টা বা দেরি করে আস্তে আস্তে উঠতে থাকে তাহলে এই জন্য শুধু রুগীদেরকে অপেক্ষা করাইতে হবে কথা বলে একটা লিফ সার্ভিস দিয়ে ম্যানেজমেন্ট দিতে হবে রেদার দেন প্লেট ট্রান্সমিশন তাহলে আমরা ওই লিফ সার্ভিসটা দিচ্ছি না এবং ওইভাবে রুগীদের সাথে অ্যাম্পেটিক্যালি কথা বলতে পারছি না বলে আমাকে প্লেটলেট ট্রান্সমিশন দিয়ে এটা এটা সমাধান করতে যাচ্ছে এছাড়া হচ্ছে আরেকটা জিনিস দেখেছি যে রিস্ক ফ্যাক্টরস অফ ডেথ সেটা হচ্ছে রেফারেল তাহলে গতবার আমরা যে দেশের মতো রুগীকে রিভিউ করেছি ডেথ রিভিউ করেছি ওখানে আমরা প্রায় ষাটটার মতো রুগী পেয়েছি যেগুলোকে রেফার করা হয়েছে তাহলে কেন রেফার করেছে ওরা দেখেছে রুগীটা খারাপ খারাপ হইলেই প্রাইভেট হসপিটাল গুলো করছে কেউ বলে যে আমার এখানে না মারা গিয়ে সে স্কোয়ারে গিয়ে মারা যায় অ্যাপোলোতে গিয়ে মারা যায় ঢাকা মেডিকেলে গিয়ে মারা যায় এভাবে করে ওরা রেফার রেফার করে দিচ্ছে রুগীটাকে ইন্টারিম ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট দিচ্ছে না অন দি ট্রান্সপোর্ট কোন ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট না দিয়ে রেফার করে দিচ্ছে ডেঙ্গু রুগীকে রেফার করাটা অন্যায় ক্রাইম রেফার যেখানে করতেছেন ওখানে কি করবে ওকে আইসিইউ তো লাগবে সেটা তো রেয়ার ব্যাপার আইসিইউ লাগতে পারে কিন্তু তাইলে ওকে রেফার করা মানে ওর ডেথকে হ্যাসেন করা তাইলে এই রুগীগুলোকে সহজে আপনারা রেফার করবেন না রুগী মারা যেতে পারে বলে রেফার করা উচিত হবে না মারা যেতে পারে মনে হলে দুইটা তিনটা চ্যানেল খুলে ওদেরকে আইবি ফ্লুইড দিতে হবে তাইলে এইভাবে করে আসলে ডেঙ্গিতে আমরা আনফর্চুনেট যে এতগুলো রুগী এগুলো হাসপাতালে মারা যাচ্ছে হাসপাতালের বাইরে আরো বেশি মারা যাচ্ছে যেসব নাম্বার গুলো দেখছি এগুলো কিন্তু আসল নাম্বার নয় এগুলো হচ্ছে সরকারের কাছে এসে ওদের নাম্বার জমা দিছে এই জন্য এটা ওরা জানতে পারছে যে গভর্নমেন্ট যে এটা এগুলো মারা গেছে এতগুলো কেস হয়েছে তাহলে এটা শনাক্তকৃত রুগী নট ডেঙ্গু রুগী ডেঙ্গু রুগী এর কমপক্ষে দশ গুণ আর হচ্ছে যেটা মারা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে হসপিটালে কনফার্মড এন এস ওয়ান পজিটিভ যারা ওগুলোকেই শুধু ওরা কনফার্ম ডেথ বলতেছে ডিউ টু ডেঙ্গি বাকি গুলাকে ডেথ বলছে না বলছে তুমি এটা তো কনফার্মেশন নেই তখন আমাকে যদি বলে যে কনফার্মেশন নেই আমি যে এটা তো ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু এটা ইলনেস এরকম ছিল এটা বলছে না এন এস ওয়ান পজিটিভ না থাকলে বা অ্যান্টিবডি পজিটিভ না থাকলে ওইটা ডেঙ্গু বলা যাবে না এইভাবে করে আমরা কিন্তু নাম্বার গুলো কমিয়ে রাখছি তাইলে আসলে কিন্তু আরো বেশি তাহলে সেটা নয় আমরা হচ্ছে আমরা নিজেরাও অসুস্থ হতে পারে আমাদের বাচ্চা কাচ্চারাও অসুস্থ হইতে পারে আমার আত্মীয় স্বজন হতে পারে তাদের রুগী তো আসেই তাহলে আমরা কিন্তু ডেঙ্গুতে আমার হাতে যদি পরে আমি একটা ডেঙ্গুকে আমি জান দিয়ে ফেলবো কিন্তু মরতে দেবো না তাহলে এইরকম অ্যাটিচিউড নিয়ে আমাদেরকে ডেঙ্গু রুগীগুলোকে চিকিৎসা করতে হবে এবং ডেঙ্গুতে ডেথ যে আসলে প্রিভেন্টেবল এটা সত্যি প্রিভেন্টেবল ইফ ইউ ক্যান ম্যানেজ
গাইডলাইন গুলো প্রপারলি ফলো করতে পারি স্যার যে বিষয়টা বললেন যে আসলে আমরা সবার সেমিনার সবকিছু করছি আমরা থিওরিটিক্যাল অনেক কিছু জানছি কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি আসলে কতটুকু আমরা এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারছি এটা আসলে ইম্পর্টেন্ট যে সিচুয়েশনটা সরাসরি আমরা কতটুকু এফেক্টিভলি হ্যান্ডেল করতে পারছি এটার উপরেই কিন্তু আসলে মেইনলি ডিপেন্ড করতেছে যে আউটকামটা কি হবে তো আমরা সবাই আমরা আমাদের সাধ্য মতো চেষ্টা করব একটা ডেঙ্গু প্যাশেন্টও যেন আমাদের হাতে মৃত্যু না হয় যেহেতু এটা প্রিভেন্টেবল সুতরাং এখানে দায়ভারটা আমাদের যারা চিকিৎসক আমরা যারা চিকিৎসা দিচ্ছি তাদেরই কিন্তু বেশি সুতরাং এই দায়িত্বটা আমাদেরকে কাঁধে নিতে হবে তো আমরা প্রোগ্রামের শেষ পর্যায়ে চলে আসি চলে আসছি এই পর্যায়ে আমি প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ জাকির হুসাইন স্যার মেডিসিন ডিপার্টমেন্টাল হেড প্রিন্সিপাল টিএমএসএস মেডিকেল কলেজ বগুড়া স্যারকে তার কনক্লুডিং স্পিচ দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি থ্যাংক ইউ ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম শাহিন আমি প্রথমে আমার অনেক শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক তুল্য বড় ভাই প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ রেদন রহমানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তার কনক্লুডিং কনক্লুডিং স্পিচ অত্যন্ত সুন্দর মানে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাসপেক্ট অফ ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্ট খুব ভালো লেগেছে অনেক কিছু জানতে পারলাম আর আজকের স্পিকার ডক্টর ফজরের আপি নো ডাউট আই থিঙ্ক ইনফেকশন ডিজ হি ইজ দা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট স্পিকার now at this moment in bangladesh tar ottonto gyan garbo lecture ami mone kori dengue management e amra jara actively participate korechi ebong jara porobortite ei lecture ta shunbo definitely upokar hobe dengue management e diagnosis e ekhon bodhay confusion khub ekta nai karon ei mote jehetu eta epidemic any person having fever two days three days four days duration first year it is dengue unless proof otherwise সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে হয় নট ইট ইস ডেঙ্গু এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা আর একটি কথা হলো অ্যান্টিবডি টেস্টও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পজিটিভ আসে না এবং সেটা সাধারণত বেশি পজিটিভিটি হয় আফটারস ফাইভ ডেজ দ্যাট ইস সিক্স ডে অনার্স এটা পজিটিভটা বেশি হয় সো আমি সেকেন্ড ডেতে যদি অ্যান্টিবডি টেস্ট করি আমি নেগেটিভ পাবো আমি যদি ফিফথ সিক্স ডেতে যে অ্যান্টিজেন টেস্ট করি আমি নেগেটিভ পেতে পারি আবার অপটিমাম টাইমে করলেও কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পজিটিভ আসে না কনফিউশনে আসে অনেকে আর একটা জিনিস বেশি কমে যায় অথবা বেড়ে যায় তখন আমরা কোন ফ্লুইডটা চুজ করব কখন করবো এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু বেড়ে গেলে আমরা হয়তো কলয়েড দিই কারণ যখন প্লেটলেট কমতে থাকে ব্লিডিং হবে না এটা তো স্যাঙ্গুইন হয় বলা যায় না যদি ব্লিডিং হয় আর প্লেটলেট না দিই বিশেষ করে আউটসাইড ঢাকা এরি ফেরিতে এটা খুব একটা রিস্কি মানে প্রবলেম বিভিন্ন ধরনের পারসেপশন কনসেপশন নিয়ে তারা চিকিৎসক প্যারালাল তারা নিজেরা বুঝে এবং নিজেদের বিজ্ঞ মনে করে যার জন্য ম্যানেজমেন্ট করতে সোশ্যালি অনেক কিছু আমাদের প্রবলেম বিশেষ করে ঢাকার বাইরে প্রবলেম ফেস করতে হয় তারপরেও আমি বলবো যে সতর্ক ভাবে সতর্ক থাকতে হবে এবং ইন্ডিকেশন অফ প্ল্যাটেট ইন্ডিকেশন অফ ব্লাড ফ্লুইড এবং ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট এই ব্যাপারে আমাদের বারবার ডিসকাশন করা উচিত 
যাতে করে আমার আমরা চিকিৎসকরা বিশেষ করে জুনিয়র চিকিৎসকরা আপ টু ডেট নলেজ হয় তাতে করে আমাদের ডেঙ্গু ম্যানেজমেন্টটা আমি মনে করি আরো অনেক ভালো হবে ইদানিং দেখা যাচ্ছে যা মারা যাচ্ছে তার কিন্তু ওয়ান থার্ড আউটসাইড ঢাকা অথবা ফর্টি পার্সেন্ট ডেথ কিন্তু ঢাকার বাইরে যেটা আগে কখনো ছিল আগে যা ডেথ ছিল মোস্টলি ঢাকা মোর দেন নাইনটি পার্সেন্ট ঢাকা এখন কিন্তু প্রায় ফর্টি পার্সেন্ট ডেথ ঢাকার বাইরে হচ্ছে কালকে পরিশ্রম করে দেখা গেল সো ডেঙ্গু কিন্তু সারা বাংলাদেশে ছড়ে পড়ছে এবং আমার মনে হয় যে এরকম চলতে থাকলে আর এক দুই এক মাসের ভিতরে সারা বাংলাদেশে ঢাকার মতো হয়ে যাবে সো এখন থেকে সতর্ক আমি মনে করি অনুরোধ স্যার আপনার উচ্চ মহলে অনেক যোগাযোগ আপনি এই আসলে এই মশা মারার ব্যাপারে কোন কার্যক্রম কিন্তু আমরা ভিজিবল কোন কার্যক্রম কিন্তু আমাদের চোখে পড়ে না পেপার পত্রিকাতেও আসে না বা অ্যাক্টিভিটি নাই আমরা ডেঙ্গু হলে চিকিৎসা করব এখন সেটা ভালো কথা কিন্তু ডেঙ্গু যেন না হয় তার জন্য আরো বোধ হয় অ্যাক্টিভ হওয়া উচিত সেটা সিটি কর্পোরেশন হোক ডিজি অফিসের হোক হেলথ মিনিস্ট্রি হোক বা অন্য কোনো মিনিস্ট্রির সাথে হোক আমার মনে হয় এই অ্যাক্টিভিটি গুলোকে আরো ত্বরান্বিত করা উচিত যাতে করে সোর্সটা আমরা বন্ধ করতে পারি আমি ডক্টর ফজল রাব্বিকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তার এই জ্ঞান গর্ব সুন্দর প্রেজেন্টেশন সায়নকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওভারঅল ডক্টর তারিক কামাল আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং সমস্ত চিকিৎসক সমস্ত পার্টিসিপেন্ট কে আমি ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই সাইন্টিফিক সেশন ইতিটানছি ধন্যবাদ সকলকে আসসালামু আলাইকুম শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা যদি এরকম একটা সেশন উপহার দিতে পারি বিশেষ করে যারা ইন্টার্ন ডক্টর যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট ট্রেনিং যারা ফিরি ফিরিতে বিভিন্ন মেডিকেল ডেঙ্গু ট্রিটমেন্ট দিচ্ছে তো আসলে সবার কথা চিন্তা করে মূলত আমাদের সেশনটা এবং হচ্ছে যে সেশনটা আমাদের আর একটু আগে হওয়ার কথা ছিল কিন্তু একটু সারদের ব্যস্ততা এবং একই সঙ্গে হচ্ছে আমাদের পরীক্ষা হলো কয়েকদিন আগে এবং বিভিন্ন রকমের জটিলতা এবং ব্যস্ততার জন্য মূলত আজকের সেশনটা আমাদের আহ আজকের সেশন একটু এত পরে হলো আসলে বাট আমরা চেষ্টা করবো এরপরে বাংলাদেশের যদি কোনো আউটব্রেক হয় সেগুলো সেশন গুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে আয়োজন করার জন্য এবং আজকে সেশনটা আসলে আমি খুবই কৃতজ্ঞ আমাদের শ্রদ্ধা ফজলা বি চৌধুরী স্যারের প্রতি এবং আমার খুবই প্রিয় একজন মানুষ অধ্যাপক জাকির হোসাইন স্যার যিনি আমার পাশে না থাকলে এই সেশনটা এত সুন্দর আসলে হতোই না এবং টিএমএসএস মেডিকেল কলেজের মেডিসিন বিভাগ আমাকে প্রথম থেকে অনেক বেশি হেল্প করে যাচ্ছে বিশেষ করে শাহিন স্যার জাকির স্যার থেকে শুরু করে প্রত্যেকে আমাকে অনেক বেশি হেল্প করে যাচ্ছে এই এই একাডেমিক সেশন গুলো কন্ডাক্ট করার ক্ষেত্রে তো আমি সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং একই সঙ্গে আজকে যারা পার্টিসিপেন্ট তাদেরকে আমি অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষ করে আজকের সেশনটা এত বেশি ভাইরাল হয়েছে আমরা মোটামুটি বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে সাত থেকে আট জন আমরা কোহোস্ট হিসেবে আর কি আছি সেশনটাতে মানে সবাইকে আমরা চেষ্টা করতেছি সুন্দর একটা সেশন উপহার দেওয়ার জন্য এবং প্রিয় দর্শক বিন্দু এবং শিক্ষার্থী বিন্দু এবং একই সঙ্গে আজকে আমাদের সাথে মিটিং এ যারা ছিলেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ এবং জেনেসিস প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে এই রকমের সেশন মূলত আয়োজন করে যাচ্ছে আপনাদের জন্য তো আশা করি আমাদের সঙ্গেই থাকবেন যদি কোনো প্রশ্ন থেকে দেখে আজকে আজকে সেশনটি সম্বন্ধে আমাদেরকে কমেন্টস করে জানাতে পারেন আমরা চেষ্টা করব সেই প্রশ্নগুলো আজকে সেশনের যিনি মডারেটর আমাদের শ্রদ্ধেও ফজলাবি চৌধুরী স্যার কাছে এই প্রশ্নগুলো পৌঁছানোর জন্য আশা করি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন শুভরাত্রি Thank you. Thank you. Thank you, sir.